নমস্কার আমার বাংলা সংবাদে আমি রত্নেশ্বরনাথ আপনাদের সকলকে স্বাগত জানাচ্ছি সুপ্রিম রায়ের আগে ডিলিমিটেশন নিয়ে সিদ্ধান্ত নয় সতর্ক করলো বিডিএফ জাল সার্টিফিকেট কাণ্ডের প্রতিবাদ গুরুচরণ কলেজে এবিপির ধর্না ত্রিকোণায় দুঃসাহসিক চুরি মন্দির আখড়া সহ দুটি বাড়িতে চুরের হানা এবারে বিস্তারিত আমার বাংলা সংবাদ কেন্দ্র পুনর্বিন্যাস সংক্রান্ত নির্বাচন আয়োগের প্রস্তাবিত খসড়া সুপ্রিম কোর্টে মামলা চলছে এই মামলার চূড়ান্ত রায়ের আগে প্রস্তাবিত খসড়া ব্যাপারে কোনো সিদ্ধান্ত না নিতে নির্বাচন আয়োগ তথা সরকারকে সতর্ক করল বরাক ডেমোক্রেটিক ফ্রন্ট সোমবার শিলচরে আয়োজিত এক সাংবাদিক সম্মেলনে বিডিএফ এর মুখ্য আহ্বায়ক প্রদীপ দত্ত রায় বলেন শেষ শুনানিতে সুপ্রিম কোর্টের প্রধান বিচারপতি বিরোধী পক্ষের উত্থাপিত আপত্তির পরিপ্রেক্ষিতে নির্বাচন আয়োগের প্রতিক্রিয়া লিখিতভাবে পেশ করতে তিন সপ্তাহের সময় দিয়েছেন তারপর তাদের বক্তব্যে প্রতিক্রিয়ার মামলাকারীদের লিখিত বক্তব্য পেশ করতে আরও দু সপ্তাহ সময় দেওয়া হয়েছে পাঁচ সপ্তাহ পর উভয় পক্ষের বক্তব্য নিয়ে শুনানো হবে এবং এই ব্যাপারে চূড়ান্ত রায় ঘোষণা করবে উচ্চতম ন্যায়ালয় প্রদীপ বলেন এই সরকারকে বিশ্বাস নেই যেহেতু স্থগিতাদেশ দেওয়া হয়নি তাই এ ব্যাপারে চূড়ান্ত রায়ের আগেই প্রস্তাবিত কষরা চূড়ান্ত করতে পারে নির্বাচন আয়োগ তিনি বলেন যাদের উচ্চতম ন্যায়ালয় ও আইনের প্রতি সম্পূর্ণ আস্থা ও শ্রদ্ধা রয়েছে কিন্তু চূড়ান্ত রায়ের আগে এই ব্যাপারে কোনো পদক্ষেপ নেওয়া হলে তা কোনো অবস্থায় মেনে নেবেন না পঁয়তাল্লিশ লক্ষ বরাকবাসী তাদের দাবি হচ্ছে বরাক উপত্যকার আসন সংখ্যা কোনো অবস্থায় কমানো চলবে না কেন্দ্রগুলোকে আগের অবস্থায় রাখতে হবে তারা আশাবাদী যে উচ্চতম ন্যায়ালয় এই মর্মী রায় দেবেন বিডিএফ এর মুখ্য আহ্বায়ক এদিন আরো বলেন কেন্দ্র ও রাজ্যের বিজেপি সরকার শুধু ভোটের স্বার্থে রাজ্যের বাঙালি হিন্দুদের ব্যবহার করছে বাঙালিদের প্রকৃত উন্নয়ন নিয়ে এদের কোনো মাথা ব্যথা নেই উল্টে সবসময় বাঙালিদের কোনটাশা করা রাখার পরিকল্পনা চলছে নাগরিকত্ব সংশোধনী বিলের কথা বলে এই সরকার বাঙালি হিন্দুদের ভোট নিল কিন্তু দেখা যাচ্ছে সেই বিল বাস্তবায়নে তারা সম্পূর্ণ অনাগ্রহী বর্তমান প্রধানমন্ত্রী বললেন রাজ্যের সব ডিটেনশন ক্যাম্প গুড়িয়ে দেওয়া হবে কিন্তু গোয়ালপাড়ার তৈরি হয় এশিয়ার বৃহত্তম ডিটেনশন ক্যাম্প যেখানে আটকে রাখা হয়েছে বাঙালি হিন্দুদের বিদেশি বিতরণের নামে আশু গণসংগ্রাম পরিষদ আন্দোলন করল আসাম চুক্তি হলো এবং গঠিত হলো আসাম চুক্তি রূপায়ণ মন্ত্রক তারা আজ পর্যন্ত একজন বিদেশিকেও বিতাড়িত করতে পারেনি একইভাবে ষোলোশো কোটি টাকা ব্যয় করে যে এনআরসি প্রক্রিয়া সম্পন্ন হলো তার কোনো চূড়ান্ত তালিকা প্রকাশ করতে ব্যর্থ এই সরকার তিনি বলেন একইভাবে ডিলিমিটেশন প্রক্রিয়াও সুপ্রিম রায়ে আটকে যাবে বলে তারা বিশ্বাসী এদিনের সাংবাদিক সম্মেলনে অন্যান্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন বিডিএফ মিডিয়া সেলের মুখ্য আহ্বায়ক জয়দীপ ভট্টাচার্য সজল দেব রায় বাহার আহমেদ চৌধুরী ঋষিকেশ দে প্রমুখ সুপ্রিম কোর্ট ইতিমধ্যে ইলেকশন কমিশন এবং গভর্নমেন্ট অফ ইন্ডিয়াকে তিন সপ্তাহের সময় দিয়ে যারা মামলা করেছে তাদের যে এপিলটা ছিল তার বিরুদ্ধে তাদের বক্তব্য জানতে চেয়েছে এরপর আরও দু সপ্তাহ সময় দিয়ে যারা মামলা করেছে তাদের বক্তব্য নেওয়া হবে তারপর গিয়ে সুপ্রিম কোর্ট চূড়ান্ত রায় দেবে সুতরাং এর মধ্যে যেন তড়িঘড়ি করে কোনো রকম প্রস্তাব ঘোষণা করা না হয় কারণ এই সরকারকে কোনো বিশ্বাস নেই কোন সময় কি করে তাই আমরা অগ্রিম সতর্কবাণী দিয়ে রাখছি যদি এই ধরনের কোনো সিদ্ধান্ত নেওয়া হয় আমরা কিন্তু কোনো অবস্থায় বরাকবাসী সেটা মেনে নেব না কারণ আমাদের দাবি যে বরাক উপত্যকা যেরকম ছিল আমাদের পনেরোটা আসন সেই আসন যেন ঠিক থাকে এবং যে অবস্থায় বরাক উপত্যকা ছিল তার কোনো রকম হেরফের করা হবে না কি করে বাঙালিদের ডিপ্রাইভ করা যায় তার সর্বরকম প্রচেষ্টা করছে চাকরি বাকরিতে বরাক উপত্যকা সহ বাঙালিদের কোনো স্থান নেই এমন কি শিলচরের সাংসদ রাজদীপ রায় যে আরেকবার যদি নির্বাচিত হতো তাহলে কেন্দ্রের মন্ত্রী হয়ে যেত সুতরাং বাঙালি কেন্দ্রীয় মন্ত্রী যেন আসাম থেকে না হয় তার জন্য শিক্ষা করে দেওয়া হলো শিডিউল কাস্ট এই হচ্ছে বাঙালিদের প্রতি এই সরকারের মনোভাব এই ডিলিমিটেশন প্রসেসও আসাম সরকার পারবে না আসাম চুক্তি এনআরসি কা প্রতিটি ক্ষেত্রে ব্যর্থ হয়েছে আসাম সরকার এই ডিলিমিটেশনও ব্যর্থ হবে আমরা তথাপি আবার সরকারকে জানিয়ে দিতে চাই বরাক উপত্যকার যে পজিশান ছিল এই পজিশানের বাইরে যদি কোনো রকম ব্যবস্থা ডিলিমিটেশনে রাখা হয় 
তাহলে বরাক উপত্যকার পঁয়তাল্লিশ লক্ষ লোক চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নিতে বাধ্য থাকবে শিলচর গুরুচরণ কলেজের অখিল ভারতীয় বিদ্যার্থী পরিষদ ও স্টুডেন্ট ইউনিয়নের পক্ষ থেকে কলেজের বিভিন্ন সমস্যা নিয়ে সোমবার ধর্ণা প্রদর্শন করা হয় সংবাদ মাধ্যমের প্রতিনিধিদের সঙ্গে কথা বলতে গিয়ে পরিষদের কর্মকর্তারা কলেজের অধ্যক্ষের বিরুদ্ধে অভিযোগ বলেন জাল সার্টিফিকেট জাল মার্কশিট দিয়ে কিভাবে ছাত্রছাত্রীরা কলেজে ভর্তি হচ্ছে সেটা অবাক করা ঘটনা ফর্ম ফিল নিয়ে বেশি মার্কস পাবে তাদের কলেজে ভর্তি করানো হয় এত বছর পর এবার ফিজিক্যাল ভেরিফিকেশন রাখা হয়েছিল বিভিন্ন ডিপার্টমেন্টের শিক্ষকরা বসে মার্কশিট ভেরিফিকেশন করেছেন কিন্তু তার মধ্যে দিয়েও এই ধরনের জাল সার্টিফিকেট নিয়ে ছাত্ররা কিভাবে কলেজে ভর্তি হয় তারা আরও বলেন যখন কোনো ছাত্র কলেজের কার্যালয়ে ফিস দিতে যায় জমা দেওয়ার পর রিসিভ আসে না কেন ফিস জমা দেওয়ার পরেও তারা পুনরায় ফিস জমা দেবেন এটার কারণ কি গুরুজন কলেজের সমস্যা কলেজের অধ্যক্ষের সাথে কোনো ছাত্র যদি কিছু জানতে চায় তাহলে তিনি গাড়ির গ্লাস উঠিয়ে চলে যান কলেজের এসব ঘটনা নিয়ে ছাত্ররা গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করেন এসব সমস্যা যদি সমাধান না করা হয় ও অধ্যক্ষ যদি তাদের দাবি না মানেন বা ছাত্রদের স্বার্থে যদি কোনো পদক্ষেপ না নেওয়া হয় তাহলে আগামী দিনে গণতান্ত্রিকভাবে আন্দোলনে নামতে বাধ্য হবে বলে হুমকি দেওয়া হয় আমি তুষার ঘোষ গুরুচরণ কলেজ স্টুডেন্টস ইউনিয়নের জেনারেল সেক্রেটারি আজকে অখিল ভারতীয় বিদ্যার্থী পরিষদের পক্ষ থেকে এখানের মধ্যে আজকে আন্দোলন করা হয় এবং আমরা সকল ছাত্ররা এবং স্টুডেন্টস ইউনিয়ন সাথে অখিল ভারতীয় বিদ্যার্থী পরিষদের সকল কার্যকর্তারা আমরা আজকে এখানে বসেছি সর্বপ্রথম কথা হচ্ছে যে আমাদের প্রিন্সিপাল স্যার যে সব সময় আমাদের কলেজের নিয়ে আমার উনার নাম নিয়ে যে গর্ব করে থাকেন যে এ ওয়ান কলেজ উনি চালাচ্ছেন বা উনার নেতৃত্বে চলছে কলেজটা তার মধ্যে এই ধরনের কুকাণ্ড চলে আসছে যে এই ধরনের ফেক সার্টিফিকেটস দিয়ে এডমিশন করা ফেক মার্কশিট দিয়ে এডমিশন হওয়া এবং যে কাট অফ দেওয়া থাকে একটা কাট অফের রেস্ট্রিকশান থাকে ফর্ম ফিল আপ করানোর সেই কাট অফের থেকে বেশি পার্সেন্টেজে মার্কস দিয়ে তারপর এগুলো অ্যাপ্লাই করানো হয় তার এডমিশনও হয় এত বছর পর এবার ফিজিক্যাল ভেরিফিকেশান রাখা হয়েছিল কলেজ অডিটোরিয়ামে হোক অন্য অন্য ডিপার্টমেন্টে হোক বিভিন্ন ডিপার্টমেন্টের টিচার্সরা বসে মার্কশিট ভেরিফিকেশান করেছে কিন্তু তার মধ্যে দিয়েও এই ধরনের ফেক মার্কশিট দেওয়া স্টুডেন্টসরা কে ভাব কীভাবে অ্যাডমিশন হয় এবং ফেক পার্সেন্টেজ দেওয়া স্টুডেন্টসরা কীভাবে অ্যাডমিশন হয় আর তার সাথে আমাদের কলেজ অফিসের মধ্যে যখন কোনো ছাত্র যখন পেমেন্ট করে আর পেমেন্ট করার পর যখন তার রিসিপ্ট আসে না এবং সে অফিসের মধ্যে যায় তাদেরকে শুধু এটাই বলা হয় এবং ঘুরানো হয় বারবার ঘুরানো হয় আর তাদেরকে লাস্ট পর্যন্ত এটা বলা হয়েছে ডাবল পেমেন্ট করার জন্য একটা ছাত্র কেন ডাবল পেমেন্ট করে শিলচর সংলগ্ন শ্রীকুণার কদমতলা এলাকায় রবিবার গভীর রাতে সংঘটিত হওয়া এক বয়াবহ চুরিকাণ্ডকে ঘিরে এলাকা জুড়ে তীব্র চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়েছে সোমবার সকালে বয়াবহ এই চুরিকাণ্ডকে ঘিরে স্থানীয়রা শ্রীকুণা থানায় খবর দিলে পুলিশ গোয়েন্দা কুকুর সঙ্গে নিয়ে ঘটনাস্থলে গিয়ে তদন্ত শুরু করে জানা গেছে রবিবার গভীর রাতে চুরের দল এলাকার একটি মন্দির ও আকরা সহ দুটি বাড়ির যাবতীয় স্বর্ণালঙ্কার নগদ অর্থ সহ বিভিন্ন সামগ্রী হাতিয়ে নিয়ে যায় বিষয়টি নিয়ে স্থানীয়রা প্রশাসনের দৃষ্টি আকর্ষণ করে অতি সত্তর বিহিত ব্যবস্থা গ্রহণের দাবি জানিয়েছেন শ্রীকুণার কদমতলায় এই প্রথমবারের মতো এত বড় চুরিকাণ্ড সংঘটিত হয়েছে বলে জানান স্থানীয়রা দশ বারো লাখ টাকার জিনিস লেগা গেছে তার ভিতরে এরকম ওখানে কি সোনা গোনা জিনিস তো বড় জিনিস নিলে দেখা গেল না সোনা গোনা জিনিস তো দেখা গেছে না ওখানে তো মালিক নাই বড় ওখানে তো তারা আইছে না জানিয়া না তারা আইলে আর ওটা কিটা বাড়াইবো ওটা আরেকজনের বাসা শুরু হইছে ওই দিকে ওই রোডে কিন্তু তার পরে এরকম মোবাইল সোবাইল পাঁচ ছয়টা মোবাইল টাকা পয়সা এরকম শুরু হইছে এরকম কোনো দিন এরকম হইছে না আমার মার মরার মৃত্যু স্থিতি আমার মা মারা যাওয়ার পরে সোনা গয়না দি মা যা আছে সব দিয়ে মন্দিরের জিনিস বানাইয়া দিছি আমরা আমরা বাই বোন কে গ্রহণ করছি না যে মার মরার জিনিস অথচ সত্তর বছর পুরানা মন্দির এরকম কোনোদিন মন্দিরে চুরি হয়েছে না আমরা বাসাতে এরকম চুর হয়েছে না অত বড় সাহস হার হইল এরকম যে করলো এটাই আপনারা কাছে দাবি প্রশাসনের কাছে দাবি জুড়াত আমরা যে আপনারা এটা তদন্ত করিয়া দে আমার মার মৃত্যুর লোকের স্থিতি জিনিসটা আর কিছু না 
বরখলার ভিতর গঙ্গাপুরে সোমবারই এক ব্যক্তির ঝুলন্ত লাশ উদ্ধার হয়েছে এ নিয়ে এলাকায় চাঞ্চল্য দেখা দেয় নিহত ব্যক্তির নাম দীপন পাল জানা যায় সোমবার সকালে পরিবারের লোকজন তার মৃতদেহ বাড়ির বারান্দায় ঝুলতে দেখে পেয়ে কান্নায় ভেঙে পড়েন বিডিপি সহযোগী বরখলা থানার খবর পাঠালে বরখলা থানার ওসি গৌতম কুমার চন্দ্র এবং এসআই রঞ্জিত পাল জেলা ম্যাজিস্ট্রেট কৃষণ চোরাই টিপরা দলবল নিয়ে ঘটনাস্থলে গিয়ে মৃতদেহ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য শিলচর মেডিকেল কলেজে প্রেরণ করেন পরিবার সূত্রে জানা যায় দীর্ঘদিন থেকে লোকটি মানসিক রোগে আক্রান্ত ছিল গতকাল রাত প্রায় তিনটার সময় শোনা যায় আমার ছোট ভাইয়ের ওয়াইফ আর বাচ্চারা কান্নাকাটি করছে তখন আমরা বের হয়ে দেখলাম যে গলা ধরে দিয়েছে আর আমরা পুলিশ পুলিশ আরও প্রেসিডেন্ট জিপি প্রেসিডেন্টের সঙ্গে যোগাযোগ করলাম এখন আমরা নিয়ে যাচ্ছি ইয়ে হসপিটালে পুলিশ মেডিকেল কলেজে নিয়ে যাচ্ছি এখানে পোস্টমর্টম করার জন্য তার বয়স মানে পঁয়তাল্লিশ হবে বারোই গ্রামে রহস্যজনকভাবে বয়াবহ অগ্নিকাণ্ডে পুড়ে ছাড়কার হলো দুটি গৃহসহ দুটি বাহন সোমবার কাকপুরে করিমগঞ্জে বারোই গ্রাম স্থিত কাঠালগুল গ্রামে সংগঠিত হয় এক রহস্যজনক অগ্নিকাণ্ডে একটি দোকান গৃহসহ দুটি বাহন পুড়ে ছাই হওয়ার মর্মান্তিক খবর পাওয়া গেছে অগ্নিকাণ্ডে ক্ষতিগ্রস্ত মালিকের নাম সুমিত দে ও অপুলাল দে সকালে আগুনের লেলিহান শিখা প্রত্যক্ষ করে স্থানীয় জনগণ অগ্নি নির্বাপক কেন্দ্রে খবর দিলে তারা এসে আগুন নিয়ন্ত্রণে আনে তবে ততক্ষণে দোকান সহ দুটি বাহন পুড়ে বসমিত হয়ে যায় সামগ্রী সহ দোকান গৃহটির মালিক সুমিত ও একটি অল্টো সহ একটি অটোরিক্সার মালিক সুমিতের ভাই অপু উক্ত কাণ্ডে এই সংবাদ সংগ্রহ করা পর্যন্ত ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ জানা যায়নি ঘটনার পর সোমবার সকালে তদন্তে নেমেছে বারোগ্রাম ওয়াচ পুলিশ পোস্ট ধারণা করা হচ্ছে প্রতিহিংসামূলকভাবে দোকানে অগ্নি সংযোগ করে কোনো এক দুষ্টচক্র এমন কাণ্ড ঘটিয়েছে কীরকম আগুনটা লাগছে আগুনটা লাগছে অ্যাকচুয়ালি তো কইতে পারি না সকালে ধর অনুমানে পনে পনেরো ছয়টা সাড়ে পাঁচটার দিকে আমি যে আমার একই গাড়িটা চালাই এই বাসার তার নাম উত্তম এ ফোন করে কইছে যে ওরম যে সঙ্গে গাড়িটা বাইক করে তাইছে ঘর তারপরে দেয় গাড়ির রুমে আগুন দেখে লগে লগে ফোন করছে ফোন করার পরে আমরা দূরে আইছি ঘর তাই সব বাড়ি এয়া দেশে যে আগুন রুমটা আগুনে দুবার ভর্তি ব্যবস্থা মানে গাড়ির ঘরে ঢুকা যান না ও ঘটতো गाड़ी নবভবনে স্থানান্তর করা হলো আসাম গ্রামীণ ব্যাংকের মতিনগর শাহার কার্যালয় বুধবার ফিতাকেটি শাখার উদ্বোধন করেন আসাম গ্রামীণ ব্যাংকের রিজিওনাল ম্যানেজার অরুণ কুমার হোম ওই উপলক্ষে স্থানীয় বিশিষ্ট নাগরিক ও গ্রাহকদের উপস্থিতিতে এক সভা অনুষ্ঠিত হয় শাখা ম্যানেজার মনোজ দাসের পরিচালনায় অনুষ্ঠিত সভায় বক্তব্য রাখেন রিজিওনাল ম্যানেজার অরূপ কুমার হোম প্রমুখ আসাম গ্রামীণ ব্যাংকের মতিনগর সহ নতুন ভবনে স্থানান্তর হওয়াতে গ্রাহকদের অনেক সুবিধা হবে বলে উল্লেখ করেন রিজিওনাল ম্যানেজার অরূপ কুমার হোম মেনলি অ্যাকচুয়ালি আজকে আমি সবাই কিছু ভ্যালুড কাস্টমারকে ডাকতে বলেছিলাম আমাদের সুরভ্যালুতে যারা আছে ম্যানেজারকে বলেছিলাম তাদেরকে ডাকব কেন না ব্যাংকটা যেহেতু লোকাল ব্যাংক আসাম গ্রামীণ ব্যাংক পুরোপুরি লোকাল ব্যাংক আপনাদের সহযোগিতা ছাড়া এই ব্যাংক চালানো সম্ভব সুতরাং আপনারা সবাই এসছেন সবাইকে আমি আন্তরিক অভিনন্দন জানাচ্ছি আসার জন্য কষ্ট করে এসছেন আপনারা 
জন্য আপনারা যেহেতু সবসময় চিন্তা করেন বা আমাদের পাশে থেকেছেন আগামী দিনে আমরা চাইবো যে আপনারা আমাদের পাশে থাকুন এবং যে যে জায়গায় আমাদের ডেভেলপ করলে ভালো হয় সেগুলো আপনারা টাইমলি সাজেশন দিন আমাদের সোনাই মিউনিসিপাল বোর্ডের নতুন কার্যনির্বাহী আধিকারিক হিসেবে দায়িত্ব নিলেন এসডিও কুমার গৌরব দাস সোমবার পৌরসভার কার্যালয়ে এক অনুষ্ঠানের মাধ্যমে কুমার গৌরব দাসকে স্বাগত জানান চেয়ারপারসন ভাইস চেয়ারম্যান সহ ওয়ার্ড কমিশনাররা এদিন নতুন নির্বাহী আধিকারিককে উত্তরী পরিয়ে শুভেচ্ছা জানান পৌরসভার চেয়ারপারসন শিলু রানী দাস ও ভাইস চেয়ারম্যান শেখ শাহরুল আলম এতে উপস্থিত ছিলেন পৌরসদস্য যথাক্রমে নূর আহমেদ বড়ুইয়া নাইবুল ইসলাম লস্কর বিবাসী সিরাই দীপু কুমার দাস ও তিন পুরসদস্যের প্রতিনিধি আজাদ হোসেন লস্কর আনসারুল হক লস্কর রামকৃষ্ণ নাথ প্রমুখ এদিন দায়িত্ব নিয়ে পুরসভার কাজের অগ্রগতি খতিয়ে দেখেন নতুন অফিসার তথা এক্সিকিউটিভ ম্যাজিস্ট্রেট কুমার গৌরব দাস কুমার গৌরব মহাশয় আজকে উনি চার্জ দিবেন জয়েন করতে জয়েন করবেন তো আমি উনাকে আমাদের পৌরসভার পক্ষ থেকে স্বাগত জানাচ্ছি আপনারা নিশ্চয়ই জানেন আমাদের পৌরসভা মাত্র পনেরো মাস হয়েছে আমাদের তো আমরা এই পনেরো মাসের ভিতরে অনেক ডেভেলপমেন্টের কাজ আমরা করেছি বিগত যিনি এক্সিকিউটিভ অফিসার ছিলেন বিগত মানে আজ থেকে পনেরো দিন আগে যিনি ছিলেন উনার সঙ্গে আমাদের এমন কাজ হয়নি আমাদের বিকাশ ক্ষেত্রী মহোদয় যখন ছিলেন আমরা অনেক এগিয়ে গিয়েছিলাম তো আমি আশাবাদী আমাদের নতুন যিনি এক্সিকিউটিভ অফিসার আমি শুনেছি উনিও খুব দক্ষ অফিসার তো আমি পুরোপুরি আশাবাদী আমাদেরকে উনি যথেষ্ট সাহায্য এবং সহযোগিতা করবেন এবং আমরা এক্সিকিউটিভ অফিসার এবং আমরা বোর্ড মিলে আমাদের সোনাই পৌরসভাকে যে লক্ষ্য আমরা নির্ধারণ করেছি এই লক্ষ্যে আমরা পৌঁছে করতে পারব এবং পৌরসভা চালাতে হলে এক্সিকিউটিভ অফিসারের অনেক সাহায্য এবং সহযোগিতা লাগে প্রত্যেকটা জিনিস এক্সিকিউট করতে এক্সিকিউটিভ অফিসারের সাহায্য ছাড়া কোনো কিছু হয় না তো আমি আশাবাদী উনিও আমাদেরকে যথেষ্ট সাহায্য করবেন এজ এ গাইড হিসাবে বা আমাদের মানে যেটা হয় ওনার অ্যাডমিনিস্ট্রেট হিসাবে যেটা হয় উনি আমাদের আধার কার্ডে যাদের নাম এখনো নম্বর বরাদ্দ হয়নি তাদের আধার কার্ডের জন্য নাম নথিভুক্ত করতে আবেদন করতে হবে যতক্ষণ না আধার নম্বর আসে ততক্ষণ আধার কার্ডের বিকল্প হিসেবে আবেদনকারীর আবেদনপত্রে আধার এনরোলমেন্ট আইডেন্টিফিকেশন নম্বর বা ইআইডি স্লিপ নম্বর যাচাই করে তারা যাতে সংশ্লিষ্ট সুবিধা পেতে পারেন তা সুনিশ্চিত করতে হবে কাছাড়ের জেলা শাসক রোহন কুমার যা এক বিজ্ঞপ্তিতে এ কথা জানিয়েছেন পাশাপাশি জেলা কমিশনার আরও বলেন সরকারি নির্দেশ অনুসারে কাঁচা জেলার অধীনস্থ সমস্ত সংশ্লিষ্ট বিভাগ অফিসগুলোকে নিশ্চিত করতে হবে যে আধার কার্ড অবলিক নম্বর জারি না করার কারণে কোনো ব্যক্তি ভর্তুকি সুবিধা সেবা থেকে যেন বঞ্চিত না হন রেশম চাষ ও সংশ্লিষ্ট বস্ত্র শিল্পের প্রভূত সম্ভাবনা থাকা সত্ত্বেও বরাক উপত্যকায় বিষয়টি নিয়ে চর্চা যথেষ্ট অভাব রয়েছে অনেকেরই এ ব্যাপারে স্পষ্ট ধারণা নেই এই প্রেক্ষাপটে আজ রবিবার ছ আগস্ট দু হাজার তেইশ বিকেল তিনটে শিলচর প্রেস ক্লাবে টুরিস্ট গেস্ট অনুষ্ঠানে বিভিন্ন তথ্য তুলে ধরেন রেশম বিভাগের সহকারী অধিকর্তা যোগেশ চন্দ্র তালুকদার আলোচনা সভায় রেশম চাষের মাধ্যমে আত্মনির্ভরশীল হওয়ার যথেষ্ট সুযোগ রয়েছে বলে জানান তিনি শিলচরের সিল্ক হাব হবে বলে তিনি জানান সভায় পরিচালনা করেন সাধারণ সম্পাদক শঙ্কর দে তাছাড়া উপস্থিত রিতেন ভট্টাচার্য অভিজিৎ ভট্টাচার্য দেবদুলার মালাকার সৌমিত দত্ত রায় কুন্তল কুরি প্রমুখ অন্যতম জিলা এই জিলাখনত রেশম বিভাগৰ যথেষ্ট চাহিদা আছে যথেষ্ট পটেনশিয়ালিটি আছে এৰি মুগা আৰু লগে লগে পাট শিল্পটো আছে ভাল স্কোপ আছে দেয়ার ইজ এ স্কোপ অফ এৰি দেয়ার ইজ এ হোপ অফ মুগা এণ্ড দেয়ার ইজ এ হোপ অফ মালবাৰী তো উই কেন ran from two days itself to develop the agriculture industry in kasar district the entire borak valley including kolimganj and hailagandi also state government and central civil government of india ministry of textile um, they're uh, taking various steps to gear up the borak valley agriculture it is a good news for kasar peoples or um, uh, along with bora bhil people to gear up the silk industry in bora bhil 
বাঁশুডহরে এক মঞ্জিল অনুষ্ঠানে আমন্ত্রিত অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন অসম প্রদেশ কংগ্রেস কমিটির কার্যকরী সভাপতি তথা উত্তর করিমগঞ্জের বিধায়ক কমলাক্ষতি প্রকাশিত ওই মঞ্জিল অনুষ্ঠানে উপস্থিত হয়ে সবাইকে শান্তি ও সম্প্রীতির বার্তা দেন তিনি স্থানীয় পঞ্চায়েত সদস্য রাজেশ রায়ের সভাপতিত্বে আয়োজিত এদিনের মঞ্জিল অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন হাইলাকান্দি টাউন ব্লক কংগ্রেস সভাপতি শুভঙ্কর ভট্টাচার্য করিমগঞ্জ জেলা কংগ্রেস কমিটির সাধারণ সম্পাদক নির্ঝর দাস শিলচুরে আয়োজিত প্রথমবারের মতো সারা আসাম র্যাঙ্কিং টেবিল টেনিস প্রতিযোগিতার আসর সম্পন্ন হল রবিবার ওই দিন সন্ধ্যায় ইন্ডিয়া ক্লাব ইন্ডোরে মনোজ্ঞ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান ওপরে পুরস্কার বিতরণীর মধ্য দিয়ে রাজ্যিক আসরের সমাপন হয় ওই দিনের সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আসরে ধামাইল বৃহনৃত্য বেশ কিছু কার্যক্রম পরিবেশিত করেন শিল্পীরা পরে প্যাডলারদের প্রাপ্তি পুরস্কার সহ শংসাপত্র তুলে দেন অনুষ্ঠানে উপস্থিত আমন্ত্রিত অতিথিরা চার আগস্ট থেকে শুরু করে আর আজকের দিন অর্থাৎ ছয় আগস্ট এই দিনটা আমি মনে করি সম্রাট করে লেখা থাকবে কারণ ফার্স্ট অল আসাম মেজর ব্যাঙ্কিং টেবিল টেনিস চ্যাম্পিয়নশিপ দু হাজার তেইশ আমাদের শিলচরে হয়েছে সেটা অত্যন্ত আমরা ভাগ্যবান যে বহু প্রতীক্ষিত এই ম্যাচ অনুষ্ঠিত করতে পারছি তার জন্য আমার ধন্যবাদের ভাষা নেই আসাম টেবল টেনিস অ্যাসোসিয়েশনের সম্মানিত সভাপতি মাননীয় মন্ত্রী পীযুষ হাজারিকা মহাশয় এখানে উপস্থিত আছেন আমাদের জেনারেল সেক্রেটারি অ্যাসোসিয়েশনের সম্মানিত কার্তি রায় মহাশয় আমি সম্বোধন করতে বলে গেছি আমাদের গেদারটুকা এখানে উপস্থিত আছেন জয়েন্ট সেক্রেটারি আসাম টেবল টেনিস অ্যাসোসিয়েশন আর আসাম টেবল টেনিস অ্যাসোসিয়েশনের সকল কার্যকর্তাদের যে যেভাবে আপনারা আস্থা বিশ্বাস রাখে আমাদের এই শিলচরে ডিএসএফ কার্যকর্তাদের উপর বিশ্বাস রাখে এই খেলাকে এখানে আয়োজন করেছেন তাই শিলচর তথা কাছাকাছি প্রত্যেকের পক্ষ থেকে সত্যিকার অর্থে আপনাদের সকলের প্রতি আমি গভীর শ্রদ্ধা আজকের খবর শেষ করার আগে বিশেষ বিশেষ খবর আরও একবার সুপ্রিম রায়ের আগে ডিলিমিটেশন নিয়ে সিদ্ধান্ত নয় সতর্ক করল বিডিএফ জাল সার্টিফিকেট কাণ্ডের প্রতিবাদ গুরুচরণ কলেজে এবিপির ধর্না ত্রিকুণায় দুঃসাহসিক চুরি মন্দির আখড়া সহ দুটি বাড়িতে চুরের হানা এখনকার মতো আমার বঙ্গের সংবাদে পর্যন্তই ধন্যবাদ